היי, אני מכירה אותך, מהאינסטגרם, לא? אני לא מהאינסטגרם, אני מהחיים האמיתיים, ולא נראה לי שאנחנו באמת מכירים. את יודעת שאני אלרגי לחלב? זוכרים שפעם לא היה לנו פרופיל מפונפן, תמונת קאבר וסרטונים מושקעים, אלא סתם אישיות? מתי החיצוניות והפנימיות שלנו התרחקו זו מזו? ומה אפשר לעשות כדי לחזור להיות קצת יותר מי שאנחנו? את השאלה הזאת בדיוק שאלה החסידות במזרח אירופה לפני 300 שנה. ברוב שנות הגלות, היהודים חיו בקהילות קטנות וסגורות. כדי לשמור על הזהות שלהם, הם הקפידו לשמור על המסורת, והרחיקו מהקהילה את כל מי שלא הלך בתלם. ההסתגרות שמרה על הזהות, אבל לפעמים היה לזה גם מחיר. בואו נאמר שספונטניות ושמחת חיים לא היו התכונות הבולטות של הקהילות בגולה. בראשית העת החדשה, במאה ה-17, כשהחל התהליך של מתן שוויון זכויות באירופה, ההסתגרות כבר לא לגמרי עבדה. צעירים רבים שנקראו משכילים נמשכו לעולם שמסביבם והתרחקו מהקהילה היהודית. הקהילה הלכה ונחלשה. באותה תקופה פעל ישראל בן אליעזר. הוא נולד במזרח אירופה והתייתם בגיל צעיר. כבר כשהיה ילד, הוא נמשך אל הטבע ונהג להתבודד ולדבר עם אלוהים. הוא למד להכיר את תכונות הצמחים. היה למרפא עממי וגם חילק מאות. וכך קיבל את הכינוי בעל שם. בעל שם טוב. הוא היה ממש טוב בזה. הוא העמיק בתורת הקבלה. תורת הסוד היהודית, הוא פיתח מתוכה שיטה שונה מהשיטה של הרבנים בימיו. הוא הדגיש פחות את הדקדקנות בשמירת ההלכה, ויותר את פנימיות האדם ואת עבודת האל בשמחה ובכוונה. הוא אהב את היהודים הפשוטים שיושבים בספסלים האחוריים של בית הכנסת, ושנוטים לזלזל בהם. הוא לימד שהמעשים הקטנים של האנשים האלה, בכוחם לשנות את העולם. במקום ללמוד בבית המדרש על החיים בחוץ ולהיות מנותק מהם, הוא היה הרב של החיים עצמם. התורה החדשה הזאת דיברה לליבם של אנשים רבים מאוד. הם חיפשו ומצאו בבעל שם טוב כל חדש ומרענן והלכו בדרכו. לדרך החדשה קראו חסידות. למה? כי זו אמונה שיש בה מקום מרכזי לחסד וללב, ולא רק לדין ולהלכה. היא נתנה תרופה לטכניות ולחיצוניות של החיים היהודיים, אבל גם נאבקה בהשכלה שאיימה מבחוץ. בעקבות הקבלה, החסידות טענה שאלוהים נמצא בכל מקום, והפכה אותו למשהו שיכול לגעת בכל אדם. לעבוד את אלוהים, אמר הבעל שם טוב, זה לא רק בתורה ובתפילה ובהלכה, זה גם בצורה שבה אני אוכל וישן, מתייחס לאנשים סביבי, וקונה דברים ומשחק, הכל. הנה דוגמה לסיפור חסידי קלאסי. אדם אחד שלא ידע קרוא וכתוב נכנס ביום כיפור לבית הכנסת ואמר ריבונו של עולם, אני לא יודע להתפלל, אני יודע רק את אותיות האלף-בית. קח את האותיות ועשה מהן תפילות. ופשוט הוא אמר את האותיות. בעיני הבעל שם טוב זו הייתה תפילה מעולה, מכיוון שהיא באה מעומק הלב. בעל שם טוב נפטר במז'יבוז', אוקראינה של היום, ב-1760. אחרי פטירתו, המשיכו תלמידיו ודרכו, והקימו מעין חצרות, ועליהן התכנסו החסידים. בראש כל חצר עמד האדמו"ר, והוא כונה גם הצדיק. הלב הפועם של החצר החסידית היה ישיבה סביב שולחן השבת עם האדמו"ר. קראו לזה טיש, ותוך כדי אכילה ושתייה, לפעמים של משקאות שלא היו מים, הם שמעו דברי תורה, שרו ניגונים, ובעיקר היו יחד ועודדו זה את זה. אבל לא כולם אהבו את התורה החדשה הזאת. רב שמחלק מאות, שאוכל ושר עם החסידים שלו? הרי העיקר הוא לשמור על המצוות בדקדקנות. הרב החשוב ביותר באותה התקופה, הגאון מווילנה, תקף בחריפות את החסידות, ועמד בראש המתנגדים, או כמו שקראו להם אז, המתנגדים. הם רדפו את החסידים, החרימו אותם, לפעמים אפילו הסגירו אותם לשלטונות. למרות זאת, הרעיון החסידי לא נכנע. בתוך מאה השנה הוקמו מאות חצרות חסידיות של מאות אלפי חסידים, ובהן חב"ד וברסלב המוכרות לנו, והחסידות נהפכה לזרם גדול ומשפיע בהיסטוריה היהודית. עם השנים, האויב המשותף של החסידים והמתנגדים, המודרנה, קירב אותם אלו לאלו. החומות שנועדו לשמור על הקהילה היהודית גברו. הדקדקנות במצוות וההסתגרות חזרו להיות ערכים בולטים גם בחצרות החסידיות. ובכל זאת, החסידות עדיין משמרת את חוויית המפגש עם האדמו"ר, את הקרבה בין החסידים, את הניגונים, ובעיקר, את תחושת הביחד. אז מה אנחנו יכולים ללמוד מהחסידות? הרעיון החסידי מזכיר לנו שכשאנחנו רודפים אחרי הישגים, טכנולוגיה, קדמה, כשאנחנו חיים במבט חיצוני של איך אנחנו נראים, איך אנחנו מצטלמים, כמה לייקים אנחנו מקבלים, אנחנו עלולים לשכוח את המהות, את האמת הפנימית, את השמחה. 
אותה ביחד. הבעל שם טוב אומר לנו, התקדמתם, השגתם, יופי. אבל אל תשכחו את הנשמה.